গল্পের আসর অনেক বছর আগে হ্যামেলিন নামে একটি সুন্দর শহর ছিল সেখানে যারা বাস করত তারা সবাই খুব আনন্দে থাকত কিন্তু একদিন লোভী ইঁদুরদের একটা বড় দল শহরে আসলো সেখানে ছিল বড় ইঁদুর আর ছোট ইঁদুর বাচ্চা ইঁদুর আর বড় হতে চাওয়া ইঁদুর আর সব আকৃতির সব রঙের ইঁদুর শহরের মধ্যে ইঁদুরেরা যা দেখতে পাচ্ছিল তার সব কিছুই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল ইঁদুররা আমার রান্নাঘরের সব জিনিস খেয়ে ফেলেছে সব শাক সবজি আর ফলগুলো খেয়ে নিচ্ছে গো শহরের লোকেরা ইঁদুর ধরার জন্য ফাঁদ বাঁধল তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ইঁদুরকে ভয় দেখানোর জন্য বিড়ালও কিনল কিন্তু ইঁদুরগুলো ফাঁদে পড়ার মতো বোকা ছিল না আর বিড়ালরা ইঁদুরগুলোকেই এত ভয় পেল যে তাদেরকে ভয় দেখাতে পারল না ওই শহরের সব লোকজন তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এত ইঁদুর শহরে রয়েছে যে শহরের মানুষ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতেই পারছে না প্রতিবেশী শহরের লোকেরাও এই ইঁদুরদের কথা জেনে গেল আর তারা হ্যামেলিন যাওয়া বন্ধ করে দিল এবং শহরে শুরু হলো ভোগান্তি তিনি সকলকে একটা জায়গায় ডেকে পাঠালেন হ্যামেলিনের সুধী জনগণ আমাদের এই ইঁদুর গুলোর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে ওরা আমাদের সব জিনিস খেয়ে নিচ্ছে আর নষ্ট করে দিচ্ছে লোকেরা আমাদের শহরে ওদের জন্য আসা বন্ধ করে দিয়েছে আমি একটা কথা ভেবেছি আমি এই ব্যাগে শহরের কোষাঘার থেকে একশোটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে রাখবো 
আর আমি এটা তাকে পুরস্কার দেব যে ইঁদুরগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে একদম ঠিক বলেছেন মিস্টার মেয়ার মেয়র সাহেব তার বার্তা পাশের শহরগুলোতেও পাঠিয়ে দিলেন শুনুন শুনুন হ্যামলিন শহরের মেয়র সাহেব কথা দিয়েছেন যে তিনি তাকে একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেবেন যে হ্যামলিন থেকে সব ইঁদুরগুলোকে তাড়াতে পারবে হ্যামলিন শহরের লোকেরা আশা হারাতে শুরু করেছিল ইঁদুরগুলো পুরো শহর দখল করে নিয়েছিল তারা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু কেউ তাদের সাহায্য করতে আসছিল না ও বাবা আশা করি কেউ যেন সব ইঁদুরগুলোকে নিয়ে চলে যায় তারপর একদিন একজন অপরিচিত লোক হ্যামলিন শহরে আসলো তার গায়ে ছিল একটা রঙিন স্যুট আর পালক লাগানো টুপি হাতে ছিল একটা বাঁশি আর চোখে ছিল রহস্যময় ঝলকানি হ্যালো মিস্টার মেয়ার আমি একজন বাঁশিওয়ালা আমি আপনার শহর থেকে ইঁদুরগুলোকে তাড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু আপনাকে আমায় এই একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা দিতে হবে যেটা আপনি পুরস্কার দেবেন বলে কথা দিয়েছেন ওহে বাঁশিওয়ালা আমি কথা দিলাম আমি তোমাকে একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা দেব যদি তুমি হ্যামেলিন থেকে ইঁদুরগুলোকে তাড়িয়ে দিতে পারো হ্যামেলিন শহরের সবাই ভাবছিল বাঁশিওয়ালা ইঁদুরগুলোকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবে তাদের অবাক করার জন্য বাঁশিওয়ালার রাস্তাতেই দাঁড়িয়েছিল তারপর নিজের বাঁশিতে একটা সুর বাজাতে শুরু করল বাঁশিওয়ালার সুরটা এত সুরেলা এবং শান্ত ছিল যে ইঁদুরগুলো যা কিছু করছিল সব কিছু ছেড়ে দিল আর তারপর সবাই বাঁশিওয়ালার দিকে ছুটে গেল তারপর ওই বাঁশিওয়ালা হাঁটতে শুরু করল ইঁদুরগুলো তার সুরে এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে বাঁশিওয়ালা যেদিকে যাচ্ছিল ইঁদুরগুলো তার পিছন পিছন যাচ্ছিল বাঁশিওয়ালা ইঁদুরগুলোকে শহরের বাইরে একটা নদীর ধারে নিয়ে গেল আর ইঁদুরগুলো ওর পিছন পিছন গেল শহরে ফিরে এলো না হ্যামেলিনের মানুষ আনন্দ করতে লাগল ওদের শহর শেষ পর্যন্ত ইঁদুরের হাত থেকে মুক্তি পেল বাঁশিওয়ালা তারপর গেল মেয়রের কাছে তার পুরস্কার নিতে মিস্টার মেয়ার আমি সব ইঁদুরদের তাড়িয়ে দিয়েছি আপনার কথা মতো আমাকে দয়া করে একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা দিন বাঁশিওয়ালাকে অবাক করে মেয়র তাকে মাত্র একটা সোনার মুদ্রা দিলেন সব বলছো তুমি আমি তো মাত্র একটা স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়ার কথাই বলেছিলাম এই নাও আর এখনই হ্যামেলিন ছেড়ে চলে যাও বাঁশিওয়ালা আর একটাও কথা না বলে সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল পরের দিন সকালে ওই বাঁশিওয়ালা আবার হ্যামেলিন শহরে ফিরে এলো এবং আবার নিজের বাঁশি বাজাতে শুরু করল এইবারের বাঁশির সুর ছিল একটু অন্য রকম কিন্তু এটাও সুন্দর এবং সুরেলা ছিল আর এইবারের সুরে হ্যামেলিন শহরের শিশুরা ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়ল সব বাচ্চারা যে যা করছিল সব ছেড়ে ওই বাঁশিওয়ালার কাছে ছুটে গেল যখন সব বাচ্চারা এক জায়গায় হল তখন বাঁশিওয়ালা হাঁটতে শুরু করল আর বাচ্চারাও তাকে অনুসরণ করতে লাগলো বাঁশিওয়ালা বাচ্চাগুলোকে শহরের বাইরে একটা গুহার মধ্যে নিয়ে গেল তারপর সে সেই গুহার মুখটা একটা বড় পাথর দিয়ে আটকে দিল 
আমার জন্য দাঁড়াও আমিও আসছি একটা মাত্র বাচ্চা ছেলে বাইরে ছিল তার পায়ে চোট লেগেছিল তাই সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিল না হ্যামেলিন শহরের লোকেরা ভাবতে লাগলো যে তাদের বাচ্চারা সব গেল কোথায় আমাদের বাচ্চারা কোথায় আমি তাদের কোথাও দেখতে পাচ্ছি না পায়ে চোট পাওয়া বাচ্চা ছেলেটা সব পাইকে বুড়ো ঘটনাটা বলল সব বাচ্চারা ওই বাঁশিওয়ালার সাথে আছে ওরা শহরের বাইরে একটা গুহার মধ্যে রয়েছে হ্যামেলিন শহরের লোকেরা মেয়রের উপর ভীষণ রেগে গেল তারা বুঝতে পারল যে তিনি বাঁশিওয়ালার সঙ্গে অন্যায় করেছেন আর বাঁশিওয়ালা মেয়রকে তার কথা না রাখার জন্য এই শিক্ষাটা দিচ্ছিল মিস্টার মেয়র আপনার অবশ্যই ওই বাঁশিওয়ালাকে দেওয়া কথাটা রাখা উচিত আমরা আমাদের বাচ্চাদের ফেরত চাই মেয়র তখন বাকি সোনার মুদ্রাগুলো নিয়ে গুহার দিকে গেলেন বাঁশিওয়ালা আমি আমার কথা না রাখার জন্য দুঃখিত এই নাও তোমার বাকি সোনার মুদ্রাগুলো দয়া করে এগুলো নাও বাঁশিওয়ালা গুহার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো সে মেয়রের থেকে সোনার মুদ্রার ব্যাগটা নিয়ে নিল এবং তারপর আবার বাঁশি বাজাতে লাগল সব বাচ্চারা গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো আর বাঁশিওয়ালা ওদের আবার হ্যামলিন শহরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল সব বাবা মায়েরা আনন্দ করতে লাগলো তাদের সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে মেয়রও বাঁশিওয়ালাকে ধন্যবাদ জানালেন ধন্যবাদ বাঁশিওয়ালা তিনি ঠিক করলেন যে আর কখনো নিজের প্রতিশ্রুতি ভাঙবেন না